그걸 해가 또 유튜브 영상을 만들 시간이 없어가지고 안녕하세요 조명입니다 오늘은 많은 분들이 같이 하고 있는 드로잉 루틴 36번 36번 그림을 한번 영상으로 찍어 볼게요 자, 이 사진입니다 먼저 동그라미를 그립니다 동그라미를 그리고 가운데 점을 찍고 수평선을 이렇게 왜 이렇게 그리는지에 대해서는 어 제가 얘기를 많이 드렸지만 나중에 지금 열심히 만들고 있는 강의가 완성이 되면 더 쉽게 알수 있을 거예요 자, 반측면 2번에 각도 얼굴입니다 옆에가 이렇게 달렸고 키는 여기 있을 거예요 그 다음에 턱자 레퍼런스를 보고 그린다고 하더라도 기본적인 각도만 알게 되면 그냥 먼저 얼굴을 그려놓고 시작을 하는 거예요 그러면 그리는 게 훨씬 쉽겠죠 자 그리고 여기 어깨가 약간 입체로 본다면 이런 식으로 이렇게 가서 여기 어깨 몸통은 얼굴보다 조금 더 크게 이렇게 기울여 가지고 그려보고 팔꿈치는 한이 정도 있을 것 같아요 그리고 손목은 이 정도 손목과 팔꿈치가 너무 된것 같아서 한 팔꿈치는 한 정도가 좋을 것 같습니다. 그 다음에 손등 여기 손가락이 있을 거예요. 자, 쇄골도 이렇게 그려보고 저쪽에 어깨가 가려져 있습니다. 여기에 뭘 들고 있냐? 캠코더 같은 걸 들고 있네요 그리고 반대편 손은 옷에 가려서 잘안 보이는데 손이 한 이쯤에 있는 것 같아요 팔은 이렇게 나와 있을 것 같고 여기에 손가락이 이렇게 그 다음에 눈에 기울기를 생각해서 눈두덩이를 이렇게 그려주고 코를 그리고 입을 살짝 벌리고 있는 느낌으로 자 눈은 이 각도와 맞춰서 하는데 어 제가 본 것보다 고개를 좀더 들고 있는 것 같아요 이렇게 눈은 여기에 이렇게 자, 반측면 2번의 얼굴은 이쪽 눈이 코에 가려야 되는 각도입니다. 눈썹이 이렇게 있을 거고요. 정수리 부분은 살짝 눌러가지고 자, 이 앞머리가 양쪽으로 나뉘어가지고 나오고 앞 옆머리는 귀 뒤로 갑니다. 그리고 이 뒤쪽에 있는 머리는 살짝 머리카락을 가리고 고릴라로 까먹지 말고 그려주시고요 몇몇 분들은 왜 그림을 한 번에 그리지 않냐고 얘기하시는 분도 계신데 어 <웃음> 저도 한 번에 그릴 수 있는데 제가 한 번에 그리면 그게 여러분들께 도움이 되는 건 없을 거잖아요 제가 지금까지 얼굴을 거의 같은 방법으로 계속 그려왔으니까 이걸 보면서 여러분들이 제가 쓰는 방법을 좀잘 이해하셨으면 좋겠어요 저는 평상시에 그 저는 평상시에 A4 용지 그림을 그리는데 
오늘 조금 두꺼운 도, 도화지에 그리니까 좀 색이 번지는 것 같아요. 주변이 많이 시끄럽죠. 제가 조용한 데서 혼자 그림을 그릴 수 없어서 주변이 시끄러워도 조금 이해해 주시길 바래요. 저보고 그 그림을 그릴 때 지우개를 좋은 걸 쓰냐고 지우개를 이렇게 지워도 한 번에 깔끔하게 지워지냐고 얘기를 하시는 분이 계신데 의외로 F용지가 잘 지워집니다. 지금은 잘안 지워져서 저도 조금 신중하게 그리려고 하고 있어요. 그리고 이렇게 볼터치나 이런 부분은 전 4H 연필을 씁니다. 겨울이 다 지나가는데 겨울옷을 입은 모습입니다. 그리고 이거는 찰필입니다. 스톰프 펜슬이라고 하더라고요. 이렇게 손가락으로 문질러 주는 것을 대신해 주는 것 같아요. 와, 오랜만에 두꺼운 종이에다 그리니까 엄청 잘 번지네요. 어느정도 머리카락을 그렸으면 과감하게 아까 그 흐름 그대로 옆에 태권도 하는 소리 들리나요? 제가 있는 작업실 바로 옆에 태권도장이 있습니다. 원래는 조용한 저녁때 많이 촬영을 했는데 요새 하도 유튜브 영상을 만들 시간이 없어가지고 지금 이렇게 찍고 있습니다. 오늘은 특히나 많이 시끄러운 것 같습니다. 자, 이제 옷을 한번 그려볼까요? 옷은 카라가 이렇게. 자, 
옷을 그리는 것도 이렇게 몸을 어느 정도 그려 놓으면 훨씬 그리기가 쉬울 거예요. 그리고 이런 옷주름 같은 경우는 음 제가 팔꿈치를 이 아래쪽에 했는데 팔꿈치 한이 위에 있는 것 같고 이 외곽 라인을 먼저 여기 볼록볼록하게 먼저 크게 그려줘도 괜찮은 것 같아요. 그 다음에 여기에서 커다랗게 주름을 가져오면 됩니다. 옷이 크니까 이렇게 이게 무슨 옷인지 잘 모르겠는데 여기에 브라우스 같은 옷 같은 게 있고요. 여기가 이 너클 라인. 이게 너클 라인이라고 하는 게 맞는지 모르겠는데. 신나는 노래가 바깥에서 막 들리고 <웃음> 아, 제가 조만간 작업실을 옮길 생각이어서 그때는 조금 더 조용한 상황에서 영상을 찍을 수 있을 것 같아요 아이고야 자 여기 또 다른 묘사는 대충 끝난 것 같고요. 얼굴 묘사만 조금 더 해볼게요. 저는 이렇게 종이를 뒤집어서 이렇게 형태를 확인하는데 A4 용지는 형태 확인하기가 되게 편해요. 종이가 얇아서. 그런데 이 종이는 조금 두꺼워가지고 와 정말 시끄럽다. 여기 근처에 학원들이 많이 있어서 학부모도 많이 오시고 학생들도 많아서 좀 시끄럽습니다. 20분 정도가 걸린 것 같습니다. 지금 제 인스타그램 그 브로드캐스트 채널 공지 채널에서 제가 매일매일 하고 있는 어, 드로잉 루틴이라는 어, 챌린지까지는 아닌데 그런 루틴을 하고 있어요. 그리는 습관을 기르는 건데요. 음, 관심 있으신 분들은 제 인스타로 들어와 보시면 확인해 보실 수가 있고요. 별건 없고 그냥 제가 매일매일 그리는 거 미리 그 이미지 그 공유를 하는 것만 하고 있어요. 자, 이 정도면 제가 원하는 느낌은 대충 나온 것 같아서 자, 이게 드로잉 루틴 36번입니다. 제가 원래 제 이름만 맨날 적다가 드로잉 루틴도 적어야 돼서 
이렇게 그려봤습니다 제가 지금 온라인 강의를 만들고 있어서 유튜브를 <웃음> 유튜브 영상을 올릴 시간이 많이 없는데요 빨리 끝, 끝나는 대로 또 다양한 그림을 그리는 컨텐츠로 찾아올게요 그러면 안녕